హలో ర్యాంకర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఇవాళ టాపిక్ పేరు వచ్చేసి టూ పోర్ట్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ నెట్వర్క్స్ టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ లో లాస్ట్ టాపిక్ దీని తర్వాత మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటాం సో ఈ టాపిక్ లోకి వెళ్లే ముందు లాస్ట్ వీడియోలో మాట్లాడుకున్నది ఒకసారి మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకుంటే ఏం మాట్లాడుకున్నామంటే సిక్స్ పారామీటర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా సో రివిజన్ అంటే ఏం లేదు ఆ సిక్స్ పారామీటర్స్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది కదా సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రతి ఒక్క పారామీటర్ లో ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఆ కన్ఫ్యూజన్ దూరం చేయడం కోసం ఒక షార్ట్ కట్ టైప్ లో మాట్లాడుకుందాం సో దాని తర్వాత ఈ టాపిక్ లోకి వెళ్దాం సో ఏంటి అంటే మనకి ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ లో ఫోర్ వేరియబుల్స్ వి వన్ వి టూ ఐ వన్ ఐ టూ ఇవి ఫోర్ మనకి వేరియబుల్స్ కదా ఈ ఫోర్ వేరియబుల్స్ లో టూ డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ టూ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి అంతే కదా టూ డిపెండెంట్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మిగిలిన టూ ఇండిపెండెంట్ అవుతాయి సో దీని బేసిస్ మీద ఈ ఫోర్ వేరియబుల్స్ ని ఎన్ని విధాలుగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటామంటే సిక్స్ సిక్స్ వేస్ లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో ఆ సిక్స్ వేస్ లో మనకి సిక్స్ పారామీటర్స్ వస్తాయి సో అవి ఎట్లా ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పారామీటర్స్ ఆర్డర్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ జెడ్ పారామీటర్స్ నెక్స్ట్ వై నెక్స్ట్ టి టి డాష్ తర్వాత హెచ్ తర్వాత జి సో ఈ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి పారామీటర్స్ ది సో ఇప్పుడు చెప్పేది చూడండి జస్ట్ షార్ట్ కట్ ఇది అవసరం లేదనుకుంటే ఇగ్నోర్ చేసేయండి లేదు యూస్ఫుల్ ఉందంటే మీరు మీరు ఫాలో అవ్వండి సో ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్కటి డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఇవి రెండు డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ తీసుకోండి అంటే వి వన్ వి టూ నెక్స్ట్ ఏంటివి సో వి వన్ వి టూ డిపెండెంట్ తీసుకున్నారంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇండిపెండెంట్ ఏమున్నాయి ఐ వన్ ఐ టూ సో ఇది ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి సెకండ్ ఐ వన్ ఐ టూ డిపెండెంట్ తీసుకోండి సో ఆటోమేటిక్ గా వి వన్ వి టూ ఏమైతాయి ఇండిపెండెంట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఏంటివి వి వన్ ఐ వన్ సో ఆటోమేటిక్ గా మిగిలిన ఏంటి వి టూ మైనస్ ఐ టూ ఏబిసిడి మైనస్ ఐ టూ కదా సో వి టూ మైనస్ ఐ టూ ఇండిపెండెంట్ అవుతాయి ఇది థర్డ్ నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుంటాం ఫోర్త్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఎట్లా అంటే క్రాస్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఈ క్రాస్ వచ్చేసి సిక్స్ అంటే ఏం చెప్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి వన్ వి టూ డిపెండెంట్ అన్నా కదా సో వి వన్ వి టూ డిపెండెంట్ తీసుకుంటే మనకి ఏం పారామీటర్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ ఏం రావాలి జెడ్ పారామీటర్స్ జెడ్ వన్ వన్ జెడ్ వన్ టూ జెడ్ టూ వన్ జెడ్ టూ టూ ఐ వన్ ఐ టూ సో ఒకటి అయిపోయిందా నెక్స్ట్ ఏముంది మనం తీసుకోవాల్సింది సెకండ్ ఐ వన్ ఐ టూ ఐ వన్ ఐ టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏం పారామీటర్స్ వస్తాయి వై పారామీటర్స్ వై వన్ వన్ వై వన్ టూ వై టూ వన్ వై టూ టూ మిగిలిన ఏంటివి వి వన్ వి టూ నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుంటాం డిపెండెంట్ వి వన్ ఐ వన్ సో వి వన్ ఐ వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏబిసిడి సో ఇండిపెండెంట్ ఏమన్నాయి వి టూ మైనస్ ఐ టూ నెక్స్ట్ వి వన్ ఐ వన్ అయిపోయిందా నెక్స్ట్ ఏముంది వి టూ ఐ టూ సో వి టూ ఐ టూ తీసుకుంటే మనకి ఏమున్నాయి టీ డాష్ కదా అంటే ఏ డాష్ బి డాష్ సి డాష్ డి డాష్ వి వన్ మైనస్ ఐ వన్ నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుంటాం వి వన్ ఐ వన్ వి వన్ ఐ టూ కదా సో వి వన్ ఐ టూ అంటే నెక్స్ట్ పారామీటర్స్ ఏంటివి టీ డాష్ తర్వాత హెచ్ కదా హెచ్ వన్ వన్ హెచ్ వన్ టూ హెచ్ టూ వన్ హెచ్ టూ టూ నెక్స్ట్ ఏం వస్తాయి మిగిలినవి ఐ వన్ వి టూ సో దీనికి ఆపోజిట్ జి కదా సో ఐ వన్ వి టూ తీసుకుంటే జి వన్ వన్ జి వన్ టూ జి టూ వన్ జి టూ టూ సో వి వన్ ఐ టూ సో ఇది ఒక షార్ట్ కట్ లాగా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం చెప్పిన అసలు ఇంత చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముందయ్యా మీ టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం నాకేం లేదు ఎందుకు చెప్పిన అంటే ఎప్పటికైనా మనకి ఒక పారామీటర్స్ అడగకుండా సింపుల్ గా ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ కనుక్కో అన్నాడు అనుకోండి సపోజ్ వై వన్ కనుక్కో అన్నాడు సో మీ ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ గుర్తుంటే వెంటనే ఏం చెప్పేస్తారు వై వన్ వన్ అంటే ఐ వన్ బై వి వన్ ఫర్ వి టూ ఈక్వల్స్ టు జీరో దానిల కోసం ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్స్ ఆటోమేటిక్ గా గుర్తొచ్చేస్తాయి ఈ షార్ట్ కట్ నేను చెప్తున్నా గానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఈ షార్ట్ కట్ గుర్తుంటే ఈజీగా ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్ కనుక్కోవాలన్నా ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు సో దానికోసం షార్ట్ కట్ చెప్పినా ఇంకా సిమెట్రిక్ రెసిప్రోకల్ కండిషన్స్ కి ఏం లేదు అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే తెలిసిందే కదా సిమెట్రిక్ అంటే 
ప్రూపర్డ్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ నెట్వర్క్స్ అన్న స్టాండర్డ్ నెట్వర్క్స్ ఎన్ని ఉన్నాయా మనకి అంటే త్రీ ఉన్నాయి ఏంటివి ఏంటివి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీ నెట్వర్క్ సో దీని నుంచి ఏం కనుక్కుంటాం జెడ్ పారామీటర్స్ నెక్స్ట్ ఏం నెట్వర్క్ ఉంది పై నెట్వర్క్ సో దీని నుంచి వై పారామీటర్స్ కనుక్కుంటాం నెక్స్ట్ ఏం నెట్వర్క్ ఉన్నాయా అంటే సెవెన్ నెట్వర్క్ సో దీని నుంచి ఏం కనుక్కుంటామంటే సెవెన్ నెట్వర్క్ నుంచి టీ పారామీటర్స్ కనుక్కుంటాం సో ఇది మన డిస్కషన్ మొత్తం ఇవాళ సో ఇది డిస్కస్ చేసుకుని అలానే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాం ఇంతవరకు ఓన్లీ తీరి మాట్లాడుకుంటూ వచ్చినాం కాబట్టి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా సాల్వ్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తా అంటే టీ నెట్వర్క్ తీసుకుంటాం టీ నెట్వర్క్ ఎందుకంటానా అంటే ఈ నెట్వర్క్ అనేది టీ షేప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి దానికోసం నేను టీ నెట్వర్క్ అంటున్నాను చూడండి ఎట్లా ఉంటుంది నెట్వర్క్ జెడ్ వన్ జెడ్ టూ ఇవేంటివి జెడ్ అంటే ఇంపిడెన్సులు నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ ఇది ఒక టూ పార్ట్ నెట్వర్క్ కదా సో ఇన్పుట్ పార్ట్ దగ్గర ఇన్పుట్ పార్ట్ వోల్టేజ్ కరెంట్ అవుట్పుట్ పార్ట్ కరెంట్ వోల్టేజ్ సో దీన్ని ఏమంటామయ్యా అంటే చూడండి నెట్వర్క్ ఏ ఫామ్ లో ఉంది ఈ టూ పార్ట్ నెట్వర్క్ టీ ఫామ్ లో ఉంది కదా టీ ఫామ్ లో ఇంపిడెన్స్ లో అటాచ్ అయి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ దీని నుంచి మనం ఏం కనుక్కోవచ్చు జెడ్ పారామీటర్స్ కనుక్కోవచ్చు ఎట్లా అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ నోట్ తీసుకుంటే ఐ వన్ అనే కరెంట్ వస్తుంది ఐ టూ అనే కరెంట్ వస్తుంది సో ఎంత కరెంట్ పోతుంది అయ్యా ఇక్కడ అంటే ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ సింపుల్ గా రెండు లూప్స్ కి కేవీఎల్స్ అప్లై చేసేయండి సో లూప్ వన్ లూప్ టూ అనుకుంటే సో ఫస్ట్ లూప్ కి కేవీఎల్ అప్లై చేస్తే మైనస్ వి వన్ ప్లస్ ఐ వన్ ఇంటూ జెడ్ వన్ ప్లస్ ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ఇంటూ జెడ్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇంతే కదా సో దీని నుంచి ఏం రాయచ్చు v1 వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ వన్ ప్లస్ జెడ్ త్రీ ఇంటూ ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ఇంటూ జెడ్ త్రీ సో ఇది ఈక్వేషన్ వన్ అనుకోండి నెక్స్ట్ సెకండ్ లూప్ కి అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది మైనస్ వి టూ ప్లస్ ఐ టూ ఇంటూ జెడ్ టూ ప్లస్ ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ఇంటూ జెడ్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దీని నుంచి ఏం రాయచ్చు వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ వన్ ఇంటూ జెడ్ త్రీ ప్లస్ ఐ టూ ఇంటూ జెడ్ టూ ప్లస్ జెడ్ త్రీ సో ఇది ఈక్వేషన్ టూ రాయండి సో ఈక్వేషన్ వన్ అండ్ టూ ని మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో ఎలా రాయచ్చు అంటే వి వన్ వి టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఏముంది జెడ్ వన్ ప్లస్ జెడ్ త్రీ జెడ్ త్రీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ జెడ్ త్రీ జెడ్ టూ ప్లస్ జెడ్ టూ ప్లస్ జెడ్ త్రీ ఇక్కడ ఏమంటాయి ఐ వన్ ఐ టూ సో ఏం చేసినాం మనం ఈ టీ నెట్వర్క్ ని జెడ్ పారామీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేసేసినాం సో ఇలా ఒక నెట్వర్క్ ఇచ్చి దీనికి ఇంపిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ కనుక్కోండి అయ్యా అంటే సింపుల్ గా ఏం చేస్తామంటే ఇంత సాల్వ్ చేసుకోకుండా సింపుల్ గా జెడ్ వన్ ప్లస్ జెడ్ త్రీ నెక్స్ట్ జెడ్ జెడ్ త్రీ జెడ్ వన్ ప్లస్ జెడ్ త్రీ జెడ్ త్రీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ జెడ్ త్రీ మళ్ళీ జెడ్ టూ ప్లస్ జెడ్ త్రీ సో ఇది షార్ట్ కట్ లాగా గుర్తుపెట్టుకుంటాం ప్రతిసారి ఇంత సాల్వ్ చేయము సో ఇది క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటా టీ నెట్వర్క్ ఇన్ కేస్ క్లారిటీ రాకుండా ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసుకుందాం టీ నెట్వర్క్ మీద ఆ తర్వాత మీకే క్లారిటీ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ ఏంటిది పై నెట్వర్క్ సో పై నెట్వర్క్ గురించి సో పై నెట్వర్క్ ఎందుకు అంటామయ్యా అంటే ఈ నెట్వర్క్ అనేది పై షేప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి పై నెట్వర్క్ అంటాం ఇక్కడ ఏముంటుంది మనం కనుక్కోవాల్సింది వై పారామీటర్స్ కదా సో ఏం తీసుకుంటాం మనం ఇంపిడెన్సిల్ ప్లేస్ లో అడ్మిటెన్సిల్ తీసుకుంటాం సో వై వన్ వై టూ వై త్రీ ఈ త్రీ అడ్మిటెన్స్ తీసుకోండి అడ్మిటెన్స్ అంటే ఏంటి నథింగ్ బట్ వై ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై జెడ్ కదా ఆర్ జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై వై ఇంతే కదా సో ఇక్కడ ఏముంది ఇన్పుట్ పోర్ట్ కి వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ అవుట్పుట్ పోర్ట్ కి సేమ్ రాండి వి టూ ఐ టూ సో 
ఇది వచ్చింది కదా సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారయ్యా అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత ఉందో ఇక్కడ అంతే కదా ప్యారల్ కాబట్టి సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎంత వి వన్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఎంత వి టూ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇందాక టీ నెట్వర్క్ అయితే కేవీఎల్ అప్లై చేసినాం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం కేసీఎల్ అప్లై చేస్తాం సో ఇప్పుడు చూడండి మైన ఈ నోడ్ కన్సిడర్ చేసుకున్న ఫస్ట్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ కాబట్టి మైనస్ సై వన్ ప్లస్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటిదిరా అంటే మామూలుగా మనం అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ తీసుకోవాలంటే ఎట్లా తీసుకుంటాం వి వన్ బై జెడ్ వన్ తీసుకుంటాం సో వన్ బై జెడ్ వన్ అంటే ఎంత వి వన్ కదా వై వన్ కదా సో వై వన్ ఇంటూ వి వన్ ఇంటూ వై వన్ సో ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత అయ్యా అంటే వి వన్ ఇంటూ వై వన్ సో ఈ అవుట్ గోయింగ్ మళ్ళీ ఇక్కడ అవుట్ గోయింగ్ ఎంత అంటే వి వన్ మైనస్ వి టూ ఇంటూ వై త్రీ ఇది క్వస్ట్ జీరో కదా సో దాని నుంచి ఏం రాయచ్చు మనం ఐ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వి టూ ఇంటూ ఇది వై త్రీ వి త్రీ రాసిన చూడండి ఇది నేను చెప్పింది కొన్నిసార్లు రాయడంలో ఇట్లా మిస్టేక్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి సో వి వన్ ఇంటూ వై వన్ ప్లస్ వై త్రీ మైనస్ వి టూ ఇంటూ వై త్రీ సో ఇది ఈ క్వశ్చన్ వన్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు సిమిలర్గా నోట్ టూ దగ్గర కూడా కేసీఆర్ అప్లై చేయండి సో ఏమొస్తుంది మనకి ఇన్కమింగ్ కరెంట్ మైనస్ ఐ టూ ప్లస్ మళ్ళీ ఏముంది ఇక్కడ వి టూ ఇంటూ వై టూ అవుట్ గోయింగ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇటు అవుట్ గోయింగ్ ఎంత వి టూ మైనస్ వి వన్ ఇంటూ వై త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో సో దీని నుంచి ఐ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత రావచ్చు మైనస్ వి వన్ ఇంటూ వై త్రీ ప్లస్ వి టూ ఇంటూ వై టూ ప్లస్ వై త్రీ సో ఇది ఈక్వేషన్ టూ అనుకోండి సో నేను ఇంట్లో ఎట్లా ఎందుకు రాసుకుంటున్నా అంటే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా మనకు కావాల్సింది వై పారామీటర్స్ కదా వై పారామీటర్స్ అంటే ఏముంది మనకు డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఐ వన్ అండ్ ఐ టూ తీసుకోవాలా సో ఐ వన్ అండ్ ఐ టూని సబ్జెక్ట్ చేసుకొని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వి వన్ అండ్ వి టూలో రాసుకుంటున్నా ఎందుకంటే మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో సింపుల్ గా రాయొచ్చాను సో ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ ఏం రాయచ్చు ఐ వన్ ఐ టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వై వన్ ప్లస్ వై త్రీ నెక్స్ట్ మైనస్ వై త్రీ మళ్ళీ మైనస్ వై త్రీ వై టూ ప్లస్ వై త్రీ ఇంటూ ఇక్కడ ఏం రాయచ్చు వి వన్ వి టూ సో ఇది ఇట్లా ఏమన్నా పై నెట్వర్క్ ఇస్తే సింపుల్గా ఆ పై నెట్వర్క్ ఇచ్చి వై వ్యా వై పారామీటర్స్ కనుక్కోవాలి అంటే ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా ఇంపిడెన్స్లు వై పారామీటర్స్ అంటే ఏముంది ఇంపిడెన్స్లు యాడ్ చే ఇట్లా ఈ ఫామ్లో రాస్తాం అంటే ఇప్పుడు వై వన్ వన్ కనుక్కోండి అన్నాడు అనుకోండి ఇలాంటి పై నెట్వర్క్ ఇచ్చేసి వై వన్ వన్ అంటే ఏముంది ఇక్కడ మనకి ఈ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి అడ్మిటెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి వై వన్ ప్లస్ వై త్రీ సింపుల్గా ఇవి రెండు యాడ్ చేసేస్తాం అంటే మొత్తం సాల్వ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ఇవి ఏంటి వరా అంటే స్టాండర్డ్ నెట్వర్క్స్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే జస్ట్ లైక్ షార్ట్ కట్సే కదా ఇది సో మొత్తం సింప్లిఫికేషన్ చేయకుండా షార్ట్ కట్ ఫామ్లో ఇట్లా రాసేయచ్చు కాబట్టి ఈ డిస్కషన్ అంతా ఇవాల్ వీడియోలో సో నెక్స్ట్ ఇంకో నెట్వర్క్ ఏముంది లాస్ట్ నెట్వర్క్ సెవెన్ నెట్వర్క్ సో ఇది కూడా చూద్దాం సెవెన్ నెట్వర్క్ సో సో సెవెన్ నెట్వర్క్లో ఏం ఏం కనుక్కుంటాం ఏబిసిడి పారామీటర్స్ కదా సో ఆ రెండిట్లా కాకుండా ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ అందుకోసం మళ్ళీ ఫ్రెష్ పేట్ తీసుకుందాం సో ఇక్కడ ఏంటిది రా అంటే ఫస్ట్ ఏబిసిడి పారామీటర్స్ రాయండి మీరు ఏబిసిడి అంటే ఏం రాస్తాం వి వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏవి టూ మైనస్ బిఐ టూ సో నెక్స్ట్ ఐ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సివి టూ మైనస్ డిఐ టూ సో దీనిలో నుంచి ఈ ఈక్వేషన్ ఈ ఈక్వేషన్ సెంట్ ఎట్లా రాసేసిన నేను అంటే నాకు మొత్తం ఐడియా ఉంది నేను ఫస్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కదా ఒక షార్ట్ కట్ లాగా ఆ షార్ట్ ఆ షార్ట్ కట్ ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఫాస్ట్గా ఇట్లా ఈక్వేషన్స్ రాసేసిన దానికోసమే చెప్పిన నేను ఆ షార్ట్ కట్స్ అనేవి సో అవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ క్వశ్చన్ ఏమవుతుంది వి వన్ బై వి టూ ఫర్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో నెక్స్ట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి వన్ బై మైనస్ ఐ టూ ఫర్ వి టూ ఈక్వల్ టు జీరో సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ బై వి టూ ఫర్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ బై మైనస్ ఐ టూ ఫర్ కండిషన్ ఏంటిది ఇక్కడ వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇప్పుడు మనం సెవెన్ నెట్వర్క్ కన్సిడర్ చేసుకుందాం సెవెన్ నెట్వర్క్ ఎట్లుంటుందంటే 
సెవెన్ షేప్ లో ఉంటుంది జెడ్ ఏ జెడ్ బి సో ఇది ఏముంది సెవెన్ ఫామ్ లోనే ఉంది కదా సో దీన్ని సెవెన్ నెట్వర్క్ అంటాం ఇన్పుట్ పోర్ట్ వోల్టేజ్ వి వన్ ఇన్పుట్ పోర్ట్ కరెంట్ ఐ వన్ అవుట్పుట్ పోర్ట్ కరెంట్ ఐ టూ అవుట్పుట్ పోర్ట్ వోల్టేజ్ వి టూ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం కనుక్కుంటామంటే ఏ కనుక్కుందాం ఏ అంటే ఐ టూ ఈక్వల్స్ టు జీరో అవ్వాలి కదా సో ఐ టూ ఈక్వల్స్ టు జీరో కన్సిడర్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఏ కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి ఐ టూ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఉంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎంత వి టూ కదా సో సింపుల్ గా ఏం చేస్తారు మనకు కావాల్సింది ఏంటి వి వన్ బై వి టూ కదా సో ఏం చేస్తారంటే నోట్ దగ్గర కేసీఎల్ అప్లై చేయండి సో కేసీఎల్ అంటే అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ తీసుకుంటా నేను సో ఇన్కమింగ్ ఇది ఎట్లా జీరో కాబట్టి ఇది కన్సిడర్ చేసుకోండి అండి సో ఏం చేస్తారంటే వి టూ డివైడెడ్ బై జెడ్ బి ప్లస్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎంత వి వన్ ఉంది కదా సో ఇటు నుంచి కరెంట్ ఎంత వి టూ మైనస్ వి వన్ డివైడెడ్ బై జెడ్ ఏ ఉంది కదా అంతేనా సో ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో దీని నుంచి వి టూ ఇంటూ వన్ బై జెడ్ ఏ ప్లస్ వన్ బై జెడ్ బి అవుతుంది కదా జెడ్ ఏ ప్లస్ జెడ్ బి డివైడెడ్ బై జెడ్ ఏ జెడ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి వన్ డివైడెడ్ బై జెడ్ ఏ సో జెడ్ ఏ జెడ్ ఏ క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఏంటి కావాల్సింది వి టూ బై వి వన్ కదా సో దట్ ఇంప్లాయిస్ వి టూ బై వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమైంది వి టూ బై వి వన్ అయినా వి వన్ బై వి టూ సారీ సో వి వన్ బై వి టూ అంటే ఏమైంది వి వన్ బై వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ ఏ ప్లస్ జెడ్ బి బై జెడ్ బి సో దాని నుంచి ఏం రాయచ్చు వన్ ప్లస్ జెడ్ ఏ బై జెడ్ బి సో ఇదేంటిది మనకి ఏ సో గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఏమొచ్చింది ఫస్ట్ ఏ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామయ్యా అంటే నెక్స్ట్ బి కనుక్కుందాం బి అంటే ఏంటి వి టూ ఈక్వల్స్ టు జీరో చేసి నెక్స్ట్ ఏం కావాలి వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో చేసి వి వన్ బై మైనస్ ఐ టూ రేషియో కావాలా సో వి టూ జీరో చేసేస్తే సో బి కనుక్కుంటున్నాం కదా ఇక్కడ కనుక్కుందాం నేను సెకండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో వి టూ ఈక్వల్స్ టు జీరో చేసేస్తే ఇదేమైతుంది షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది సో నేను మళ్ళీ గీయట్లేదు ఎందుకని మీకు అర్థమైతే చాలు సో షార్ట్ సర్క్యూట్ అయితే ఈ కరెంట్ అనేది జీరో కాదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది వోల్టేజ్ డ్రాప్ ప్యారల్ కాబట్టి జీరో వోల్ట్స్ ఉంటుంది సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడే ఇదే నోట్ దగ్గర కేసీఎల్ అప్లై చేయండి సో కేసీఎల్ అప్లై చేస్తే ఏం వస్తుంది జీరో బై జెడ్ బి ప్లస్ జీరో మైనస్ వి వన్ బై జెడ్ ఏ ఫస్ట్ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ జీరో మైనస్ వి వన్ బై జెడ్ ఏ ఇది ఇన్కమింగ్ కరెంట్ కాబట్టి మైనస్ ఐ టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో దీని నుంచి వి వన్ బై జెడ్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏమైంది మైనస్ ఐ టూ అయింది అంతేనా వి వన్ బై జెడ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఐ టూ దేర్ ఫోర్ వి వన్ బై మైనస్ ఐ టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏమైంది వన్ బై జెడ్ ఏ సో ఇదే కదా మనకు కావాల్సింది బి వి వన్ బై మైనస్ ఐ టూ సో బి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై జెడ్ ఏ సో బి కూడా కనుక్కున్నాం నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కుంటాం సి కనుక్కుంటాం సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో సి అంటే ఏముంది మనకి ఇక్కడ ఐ వన్ బై వి టూ ఫర్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో మళ్ళీ ఏం చేస్తాం ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో చేస్తాం వి టూ అనేది వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ వి టూ ఉంటుంది సో ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో మళ్ళీ సేమ్ కేసీఎల్ అప్లై చేసేయండి ఇదే నోడు దగ్గర అప్పుడు ఏమైతుంది మైనస్ ఐ వన్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఈ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఎంత మైనస్ జీరో ప్లస్ ఈ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ ఎంత వి టూ బై జెడ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో దీని నుంచి ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి టూ బై జెడ్ బి సో దట్ ఇంప్లాయిస్ ఐ వన్ బై వి టూ అంటే ఏమైంది వన్ బై జెడ్ బి సో ఐ వన్ బై వి టూ అంటే ఏంటిది మనకి సి సో సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై జెడ్ బి నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి లాస్ట్ది డి కనుక్కోవాలి కదా సో ఫోర్త్ డి కనుక్కోవాలంటే ఏంటి కండిషన్ ఐ వన్ బై మైనస్ ఐ టూ ఫర్ వి టూ ఈజ్ క్వల్స్ టు జీరో సో వి టూ మళ్ళీ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఐ వన్ బై మైనస్ ఐ టూ కావాలి కదా సో సింపుల్గా ఇదే నోడ్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ జీరో వాల్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ కాబట్టి సో మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీకు కమాండ్ ఉంది కాబట్టి బేసిక్స్ మీద నేను ఒకే ఫిగర్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లేదంటే ఇంకోటి అన్న గీసుకుని సో మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏముంది ఇప్పుడు మనకి 
minus i1 plus 0 by zb and 0 negative. So plus only line mali rasta 0 by zb plus of the incoming current take out minus i2 is equal to 0. So i1 is equal to minus i2 and that implies i1 divided by minus i2 and the 1. Therefore d is equal to 10 to 1 9. So Ippud manam, therefore, e network endu gis ko namai ante seven, e seven network endu kante A B C D parameters ko samgada. So itla seven network kichna puru A B C D ante T parameters itla raaj chante. First ye, ye ande one plus Z A by Z B. Next ye ande B. So B jodan ne nikaro ka mistake jeshna. V1 by minus I2 and take it as ZDA. So 1 by ZDA is ZDA. So B M in the ZDA. Next to C, C M in the 1 by ZB. Next to D, D and 10 the 1. So this is two port parameters of standard network. So I will show you clarity. So I will show you the clarity. I will discuss some better clarity in the next video. I will discuss some better clarity in the next video. I will discuss some previous year guide questions. So, let's look at the problem. First of all, we will look at the network. We will look at the y-parameters. So, we will look at the m's. We will look at the voltage drops. So, we will look at the voltage drops. V1, V2. So, KCL apply JSC, I1 and I2 form the equations are just the automatic Y parameters are just the same. So, what do you do? 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 So, what do you do? This network is the same as the network. So, what do you do? Pi format. So, Pi format is the same as the network. So, what do you do? 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 एन एस एस तम इधर वाई ए वाई बी वाई सी आना कुन्ना रन कोण्डे सो वाई पैरामीटर सेम आस्तम वाई ए प्लस वाई सी माइनस वाई सी माइनस वाई सी वाई बी प्लस वाई सी सो इधर एक आदा वाई पैरामीटर संटे सो सिंपल के एन एस एस तारो टेन प्लस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी इतना राशना रन करने ये पढ़ गोड़े तो तादें मिड शॉट कर दल से ना इतना तादें यंदु कंटे ये करुन्ना दें इंदी मान की रेसिस्टेंस लो रेसिस्टेंस लंटे नथिंग बट इम्पेडेंस फॉर्मला होना ही मान गावल सिंदे इंटी एडमिटेंस लगा दा सो एडमिटेंस लंटे इन्वर्स ऑफ इम्पेडेंस yb is equal to 1 by 5 இப்படு shortcut apply ஏன்து y is equal to y a plus y c ஏன்து 1 by 10 plus 1 by 20 3 by 20 next minus y c minus 1 by 20 minus y c minus 1 by 20 yb plus y c ஏன்து இதுந்த 4 by 20 plus 1 by 10 ஏன்து 2 by 20 இன்னும் செய்தாம் yb plus yc गाथा 4 by 20 plus 1 by 20 5 by 20 यांटे 1 by 4 so इवी e network की y parameters so इच चूस यहीं यह पेस्ता रू symmetric reciprocal गोड़ जोड़न दिक condition symmetric यहीं गावला मनकी y11 is equal to y12 गावला so symmetric कांटे कादु यंदुको y11 not is equal to y12 reciprocal के यहीं जोस्ताम y12 is equal to y21 गावाला so y12 is equal to y21 नाइत उन्या satisfy यह तुन जोड़ेंदी minus 1 by 20 minus 1 by 20 so reciprocal आंटे yes so इदी two board networks निदा उक problem चिन्न problem योशना so symmetric इंको विदंगा गोड़ जेएच्चु symmetric कंटे नहीं नहीं मनना input port नोंचु जोशना output port नोंचु जोशना network अने same उन्डाली अन्ना गदा so इक obvious का कागो next जोड़न दे z parameters कनक कोंडे अन्ना z parameters कनक कोड़ान की देमन मनक z parameters अनगाने shortcut apply जाला अन्टे एमन डाला network अने दी t network कोंडाला t network 
చూసి మీ టీ నెట్వర్క్ అని చెప్పగలరా చెప్పలేరు సో ఈ వన్ హోమ్స్ లేదనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు పై నెట్వర్క్ లో ఉంది కాబట్టి వై పారామీటర్స్ కనుక్కొని ఆ వై పారా ఆ వై పారామీటర్స్ కి ఇన్వర్స్ అప్లై చేస్తే ఆ అడ్మిటెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ కి సింపుల్ గా జెడ్ పారామీటర్స్ వచ్చేస్తాయి అట్లన్నా చేయొచ్చా అంటే చేయలేము ఎందుకు ఇక్కడ ఇంకో వన్ హోమ్ ఉంది కాబట్టి సో ఇది టీ నెట్వర్క్ కాదు ఇంకోటి ఏంటి పై నెట్వర్క్ కాదు సో మరి ఏం చేస్తామంటే సింపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఏం చేస్తాము డెల్టా టు స్టార్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేయండి సో డెల్టాలో వన్ 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 ఉంది సో స్టార్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ అవుతుంది సో అది అప్లై చేసిన నెట్వర్క్ ఎట్లా ఎట్లా కన్వర్ట్ అవుతుందో చూడండి వన్ వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ ఇక్కడ వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ ఇక్కడ ఏమంది వన్ నో ఉంది సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ v1 వన్ ప్లస్ఆర్ మైనస్ వి టూ సో ఇవి రెండు ఏమైనా ఇక్కడ ఒక నోట్ ఉంది కదా సో ఇవి రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి యాడ్ చేసి రాసాయి వన్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ ఎంత ఫోర్ బై త్రీ ఇది ఎంత వన్ బై త్రీ ఇది ఎంత వన్ బై త్రీ సో ఇప్పుడు ఎట్లా కన్వర్ట్ అయింది మనకి అన్ని హోమ్స్ లేండి సింపుల్ టీ నెట్వర్క్ వచ్చేసిందా సో దీనికి జెడ్ వన్ జెడ్ టూ జెడ్ త్రీ అనుకుంటే మనకు జెడ్ పారామీటర్స్ కి షార్ట్ కట్ ఏముంది జెడ్ వన్ ప్లస్ జెడ్ త్రీ జెడ్ త్రీ జెడ్ త్రీ జెడ్ టూ ప్లస్ జెడ్ త్రీ సో యాడ్ చేసేసేయండి సింపుల్ గా జెడ్ వన్ ప్లస్ జెడ్ త్రీ అంటే ఫైవ్ బై త్రీ జెడ్ త్రీ అంటే వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ జెడ్ టూ ప్లస్ జెడ్ త్రీ అంటే ఎంత వన్ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై త్రీ టూ బై త్రీ అంతేనా అంతేలేండి సో ఇది ఏమన్నా సిమెట్రిక్ కా అంటే ఇవి రెండు ఈక్వల్ కాదు సో సిమెట్రిక్ కా అంటే కాదు రెసిప్రోకల్ అంటే ఆల్వేస్ రెసిప్రోకల్ ఎందుకంటే ఇది జెడ్ త్రీ జెడ్ త్రీ వై దాంట్లో కూడా సేమ్ ఆల్వేస్ రెసిప్రోకల్ ఉంటుంది ఏ నెట్వర్క్స్ కి ప్రతి నెట్వర్క్ కి కాదు మళ్ళీ ఓన్లీ టీ నెట్వర్క్ ఇచ్చి జెడ్ పారామీటర్స్ పై నెట్వర్క్ ఇచ్చి వై పారామీటర్స్ కనుక్కోమన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అవి ఆల్వేస్ రెసిప్రోకల్ ఉంటాయి సిమెట్రిక్ మాత్రమే చెక్ చేసుకుంటే చాలు రెసిప్రోకల్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఎస్ సో ఇవి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకొక చూద్దాం నేను లాస్ట్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి సో ఏం కనుక్కోండి నాట్ రా అంటే జెడ్ పారామీటర్స్ కనుక్కోండి అన్నాడు సో జెడ్ పారామీటర్స్ అనగానే మనకి ఏం గుర్తుకు రావాలా టీ నెట్వర్క్ గుర్తుకు రావాలా ఇదేమన్నా టీ నెట్వర్కా కాదు పై నెట్వర్కా అంటే కాదు సో మళ్ళీ ఏం చేస్తాం మీరే వీడియో పాస్ చేసి సొల్యూషన్ ట్రై చేయండి సో ట్రై చేసి మీకు రాకుంటే అప్పుడు మీరు మళ్ళీ సొల్యూషన్ చూడండి సో ట్రై చేస్తున్నారు అనుకుంటా ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా సొల్యూషన్ డిస్కస్ చేద్దాం సో సింపుల్ బేసిక్స్ కాన్సెప్ట్ పై చేసేస్తే అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఐవన్ అనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతా ఉంటే ఇది ఒక నెట్వర్క్ అనుకుంటే సేమ్ ఐవన్ అనే కరెంట్ ఇక్కడ ఫ్లో అవుతుంది సో ఐ అనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతా ఉంటే సేమ్ ఐ కరెంట్ ఇక్కడ ఫ్లో అవుతుంది ఇది ఒక నెట్వర్క్ లా కన్సిడర్ చేసుకుంటే సో అప్పుడు ఏముంది ఇవి రెండు ఏమవుతాయి కరెంట్స్ సేమ్ ఫ్లో అవుతున్నాయి కాబట్టి సిరీస్ అవుతాయి సేమ్ ఇట్లా ఇక్కడ కూడా అంతే ఇవి రెండు ఏమవుతాయి సిరీస్ లో ఉంటాయి ఎందుకు కరెంట్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి సో సిరీస్ అయితే ఈక్వెలెంట్ గా ఒకే రెసిస్టెన్స్ రాసేసి ఇక్కడ గ్రౌండ్ చేసేయచ్చు కదా సో ఇవి రెండింటికి ఈక్వెలెంట్ ఎంత ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సో ఎట్లా రాస్తా నేను నెట్వర్క్ మాడిఫై చేసి ఫైవ్ ప్లస్ వన్ హోమ్స్ అంటే సిక్స్ హోమ్స్ రాసుకోవచ్చు సో ఈ వన్ హోమ్ ఏమన్నా చేంజ్ అయింది అంటే ఏం చేంజ్ కదా సో ఇక్కడ ఈ వన్ హోమ్ పైకి పోయింది కాబట్టి సింపుల్ గా ఇది గ్రౌండ్ చేసేసిన నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ త్రీ హోమ్స్ వన్ హోమ్స్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ హోమ్స్ సో ఎట్లా మాడిఫై అయిపోయింది మనకి టీ నెట్వర్క్ ఫామ్ లో మాడిఫై అయిపోయింది చూడండి ఐ వన్ వి వన్ సో జెడ్ వన్ జెడ్ టూ జెడ్ త్రీ అనుకుంటే మనకి జెడ్ ఏమంది జెడ్ వన్ ప్లస్ జెడ్ త్రీ అంటే సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ మళ్ళీ జెడ్ త్రీ వన్ జెడ్ త్రీ వన్ జెడ్ టూ ప్లస్ జెడ్ త్రీ అంటే ఫైవ్ సో ఇది జెడ్ పారామీటర్స్ ఈ క్వశ్చన్ కి సో ఇంత వీడియో ఆపేద్దాం సో వీడియో మీకు అందరికి కాన్సెప్ట్ ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటా ఇంతవరకు టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ ఏమైతే మాట్లాడుకున్నామో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా అవి క్లారిఫై అయినా అనుకుంటా మీకు ఇంకా క్లారిఫై కాని డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవి కామెంట్స్ పోస్ట్ చేయండి సో ఇంకొకటి ఏం చేస్తారు మీరు లైక్ చేయడం
అదేంటిదిరా అంటే లైక్ చేస్తే నీకు అర్థమైందని నాకు ఇంకా మోటివేషన్ అది అంటే ఇంకా బాగా చెప్పాలి అని సో లైక్ చే లైక్ కూడా చేయకుంటే అసలు అర్థమైతుందా లేదా కూడా నాకు క్లారిటీ ఉండదు కాబట్టి అందుకు అడుగుతూ ఉంటా లైక్ చేయండి అని ఇంకొకటి ఏం చేస్తాము వీడియో నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేసుకోండి ఓకే దెన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మీరు క్యాచ్ అప్ ఇన్ ద